السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بهما نادر ولا مؤمنين على مهانا إمام الشافعي رضي الله عنه من ده جيبدا شريطرة بيبرنا غلي لنا مبتدي نداماتة ديوس سمانة إننا بشدة رمضان إنده تودك ديوس تلانا نمر رب سبحانه وتعالى نميك سيجري تبردا كوتا دلول بردت تاتا عندسنا هن دي غلايا ماذا بدا كرده غيره غيره ده كبيره فاتي هنغلو دي نغلا كهدية جينا رب سبحانه وتعالى بري نميل لنا مرنا بتو غيره لا بري حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا غلا ركم جنات الفردوس الرمي جوتي أنا غريك مارا بتاع ما هتا إدامية سعيدية نغلا غير مرنا بوغيره ده يرا مداني لا نغلا ده كارونة تندى كينا تام Amahataya, sahabatnya itu undangan mana unar tu. Mahanaya imamnya Syafi'i radhiyallahu anhu beliau udhara madia iru. Adine kurucane inna nama le cerca je inna dud. Audaji silam, walare sutturha maya lecchana mar. Kaywa shamulla panau bostu kalu matul lawat wari kodkan, ellam berde manus anuadi kiga illa. Pandidan maru de sel gunanggal pugeri tu nda wort awir de awudari silatinu nalla pradhanim kelpi karun. Arabigal awudari silatil loga persis teran. Kuraishi kudumbak kara agate Arabigal da kota tili etum udhara madigaluma. Satya viswasi kudi ayal awudari tinne kariyum parigeyum benda. I muno sabisheshe dagalum otto jaran Imam Shafi Rasulullah benu. Audaya til, semua kanak kanak itu telinga lom teticcha darmisten ayiru nu. Imam Syafi'i rodi Allah hendu cerupagalat tu sambati kumai eraya wisamiciru nu. Puru diwasa tekulla aharam bolu. Yanggal da kaywasa mila ta sandar banggal nirawati garinju boi turundan. Imam bilkalat ta anusmeri cithundan. Yenal walarnu beli daya pol, vivida margatilu ude imam ini nirawati sambati ga isyiriyah Allah hendelgi. Awam mulu enam awasya kar kuwari kodutta imam, nala teku endi unnum suci cuba kata pergerda karen ayunu. Imam Syafi'i Allahu enne winda awudari syirat te kuricu, samagali geru de cila anu bawanggal wai kam. Sisian Rabi Rabi Allah hendu perihinu, udara madi gula ya pala, dani gere kurucu nanggal kerti turund. Atre karil palerum nanggal de kodat tenne yund. Yenal Imam Shafi Rabi Allah hendu mina pole, pera udara iwan yang an kandi tila. Imam Amr bin Sawad as Sarji Rabi Allah hendu perihinna de. Dinaarum darhamum bacaanum darmam cieyunna karya til jenenggalilu cieetum udara naairun Imam Shafi radhiyallahu anhu Imam Muhammad bin Hakam radhiyallahu anhu beriinna de kaywasha mulla jandum darman cieyunna viril mumbil naairun Imam Shafi radhiyallahu an Imam Rabi radhiyallahu anhu beriinna Imam Shafi radhiyallahu anhu vina udah airengilum walladum chody chal Jodih kereta bilni nu, na ni cu, adeh hati ni mukam caman nu dorak kum, yattrayum patan nu jodih cedu kudut, abera paranya kum, kaywasha monnu bilni engil, jodih cu bende yal ke pinir, adu kudut ta ekku ma iru nu, mam syafir adi Allah wenni winde bicara ma ya, awda ari mano bawa manusila kan, sahai kunna, wonderan de ane bawa engal nama kuda beri ka. Imam Al Humaid radhiyallahu anhu beri ini Imam Shafi radhiyallahu ni aman ini le udia gum ubeshi cuma kel tercuan na pol ini badi na ayam dinar kaywasamunda ayirunu makel tan da virtual perweshi kumumb puri tambunda ki adil tamasi cai Imam panam mulu anum pawangal ku kudutu ter kudutu ter ta syaisham maatra manu virtual ek perweshi cede Imam Humaid radhiyallahu anhu berani macam tu kata Imam Shafi radhiyallahu anhu di kelimu ayat dan di nara rumah ini hati lewat nu apabila anak dan dia pertiwiya makcikum macam tu kurun bakar sandar segera ayat nade aduh mudah nu awak kau kudu tu urid di nara boleh um baki bercilla 
ഇമാമിന്റെ സ്നേഹിതനായ ജുബൈർ ബിനു സുലൈമാൻ അൽ കുറഷി പറഞ്ഞ കഥയാണ് വിസ്മയാജനകം ഒരിക്കൽ ഭരണാധികാരിയുടെ സേവകനായ ഹർസമത്ത് വന്നു ഇമാമിനോട് പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽ മൊമിനി നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ അമ്പതിനായിരം ദീനാർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് പണം സ്വീകരിച്ച ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളവനോ ചെലവഴിച്ച ഈ രീതി പുതുമയുള്ളതാണ് മുടിയെടുക്കുന്നയാൾ വന്ന് ഇമാമിൻ്റെ മുടിയെടുത്തു അമ്പത് ദിനാർ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ വലിയൊരു തുണിയെടുത്തു കഷ്ണമാക്കി പണം പല കിഴികളാക്കി ചെറിയ സംഖ്യയുടെ കുറെ കിഴികൾ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കുറശികളും അല്ലാത്തവരുമായ പാവങ്ങൾക്ക് മഹാനവറുകൾ ഓരോ കിഴി നൽകി ബാക്കി ഇമാമിന് പരിചയമുള്ള മക്കയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു നൂറ് ദിനാറിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു കിഴി മാത്രം ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുനിൻ്റെ അടുത്ത സേവകനും ഗുണകാംക്ഷിയുമായ അബൂസവർ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുന് ഒരിക്കൽ കുറെ പണവുമായി സ്വദേശമായ മക്കയിലെത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പണത്തിന് മക്കയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഭൂമി വാങ്ങണം നിങ്ങളുടെ മകന് ഒരു സമ്പാദ്യമായിരിക്കട്ടെ ഇമാം മക്കയിൽ കുറച്ചു കാലം തങ്ങി വീണ്ടും യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഭൂമി വാങ്ങുന്ന കാര്യമെന്താ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് മക്കയിലെ ഭൂമിയെല്ലാം എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് തീർത്തും സംതൃപ്തമായ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടു കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ആ പണം കൊണ്ട് മിനായിലെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വലിയ ഒരു കെട്ടിടം പണിതു പൊതു സന്ദർശകർക്കും നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും മിനായിലെത്തുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ ഒരു ഇടം വേണമല്ലോ ഹജ്ജ് വേളകളിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകരിക്കും മകന് വേണ്ടി സ്വത്ത് വാങ്ങാതെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും പൊതു ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ച വാർത്ത കേട്ടു ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇമാമിൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്നോർത്തു ഞാൻ വ്യസനിച്ചു എൻ്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കി ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുവെന്നു ഒരു കവിത ചൊല്ലി അതിപ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്കൊരു ദിവസത്തെ ആഹാരം ഒത്തുകിട്ടിയാൽ എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും നീ വിഷമിക്കരുത് നാളത്തെ വിഷമമോർത്ത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നീ വിത കൊള്ളേണ്ട നാളത്തേക്ക് പുതിയ ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കൊള്ളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനക്കു ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മാറ്റിവെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടെന്ത് അള്ളാഹു മറ്റൊന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുന് പണത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല കൈവശം വരുന്ന അസംഖ്യം പണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു ഒഴിവാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇമാമിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയം ഇമാം റബീർ അലി അള്ളാഹുവിന് ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നു ഒരു യാത്രയിൽ ഇമാമിൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാർ അറ്റുപോയി ഒരാൾ അത് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇമാം എന്നോട് ചോദിച്ചു റബീദിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പണം വല്ലതും ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ എത്രയുണ്ട് ഏഴ് ദിനാറുണ്ട് ഉടൻ ഇമാം പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുക റബീർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവിൻ്റെ മറ്റൊരു അനുഭവം ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഒരിക്കൽ ഇരുമ്പ് മാർക്കറ്റിലൂടെ വാഹനപ്പുറത്ത് പോകുകയായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാട്ടവാറ് നിലത്ത് വീണുപോയി ഒരാൾ 
ഓടി വന്നു അതെടുത്തു അതിലെ പൊടി തട്ടി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇമാമിന് നൽകി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എന്നോട് ഇമാം കൽപ്പിച്ചു നിന്റെ കൈവശമുള്ള ആ ദിനാറുകൾ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുക ഞാൻ അത് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു എട്ടോ ഒമ്പതോ ദിനാറുണ്ടായിരുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പൽ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുവന്നുവിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു ശിഷ്യൻ അബൂ സയീദ് പറയുന്നു ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുവന്നു വല്ലാത്ത ധർമ്മിഷ്ടനായിരുന്നു പാചക നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു വേലക്കാരിയെ അദ്ദേഹം അടുക്കളയിൽ നിർത്തിയിരുന്നു ഇമാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക നല്ലൊരു പാചകക്കാരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പലതരം ആഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു ചെലവുകളെല്ലാം ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു വഹിച്ചു സേവകനായ റബി റതി അള്ളാഹു മറ്റൊരു സൽക്കാരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി അതിഥികളെല്ലാം ആഹാരം കഴിച്ചു ശേഷം സ്നേഹിതനായ ബൊയ്തി റതി അള്ളാഹു എന്നോട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയേണ്ട എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കേട്ട ഇമാമിന്റെ പ്രതികരണം സുബാൻ അല്ലാഹ് റബി എന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തിലും നിനക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം പെരുമാറാം എന്നായിരുന്നു റബി റബി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇമാമിന്റെ സേവകനായി ഞാൻ ചെലവാക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ കണക്ക് ഒരു കടലാസിൽ കുറിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഗുരുവര്യർ പറഞ്ഞു മോനെ നീ വെറുതെ ആ കടലാസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട നിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മകന്റെ ഉമ്മ ചില സംഖ്യ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങയോട് പ്രത്യേകം അനുവാദം വാങ്ങാതെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം കാണിക്കുവാനാണ് എഴുത്ത് ഇമാം പറഞ്ഞു ദീർഘമായി ഉറങ്ങുന്നവനെന്നർത്ഥം എന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തിലും നീ അധികാരസ്ഥനാണ് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യൻ റബി റബി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇമാമിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിതമായ വസ്ത്രമേ ഇമാം ധരിച്ചിരുന്നുള്ളോ എത്ര ലഭിച്ചാലും സതത്ത ചെയ്യും രാത്രി സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്താറ് റമദാനിൽ പ്രത്യേകം ദാനധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാവങ്ങളെയും ദുർബലരെയും പ്രത്യേകം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി അവരുടെ തിടുക്കം തീർക്കും കുടുംബത്തിന് സാമാന്യ നിലയിലുള്ള നല്ല ആഹാരവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്ര പറ്റിയ ഒരാൾ വേറെ ഇല്ല ഇമാം ബുവൈത്ത് റതി അള്ളാഹുന്നു പറയുകയാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുന്നു ഈജിപ്തിലെത്തിയ ശേഷവും ഖലീഫ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ പത്നി ജുബൈദ പല ഉപഹാരങ്ങളും ഇമാമിന് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു വിവിധ തരം വസ്ത്രങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും അതിലുണ്ടാകും അവ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ പലർക്കുമായി ഇമാം വിതരണം ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു സമ്പത്തിനു മാത്രമല്ല സ്വഭാവത്തിലും വിജ്ഞാനത്തിലുമെല്ലാം ഔതാര്യവാനായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവന്നു ആ ജീവിതം മുഴുവനും വിജ്ഞാന സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ച സമർപ്പിച്ചു കൈവശം വന്നതെല്ലാം പാവങ്ങൾക്കു പാവങ്ങൾക്കും ശിഷ്യഗണത്തിനുമായി നീക്കിവെച്ചു ആ ജീവിതം മുഴുക്കേ ധർമ്മമായിരുന്നു ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ ഔദാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഇമാമന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ആ തരീക്ക് അവിടുത്തെ ആ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് നമ്മളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവൾക്കും സാധുക്കൾക്കുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുക ഉദാവാര്യവാന്മാരെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള പല പ്രധാന സംഭവങ്ങളും വ്യക്തികളും എല്ലാം റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വികല പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളെ കുറിച്ചും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ സമുദായത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി പുലരുകയും ചെയ്തു തന്റെ സമുദായത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഉദയം ചെയ്ത മഹാത്മാക്കളിൽ പലരെ കുറിച്ചും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ദീർഘദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പ്രമുഖനാണ് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു എന്നു 
ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലെ നവോദ്ധാനദായകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഹരീസും രണ്ടാം ശതകത്തിലെ പ്രശസ്ത മുജദ്ദിദ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനു ആണെന്ന പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും മുമ്പ് നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹാഫിദുബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റതി അള്ളാഹുന്റെ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ തവാലി തീസില് പ്രത്യേക അധ്യായം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകരിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചും വിവിധ നിവേദനങ്ങൾ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹുന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസ് ഇപ്രകാരമാണ് ഫിറിവായത്തിന് ഹദീസാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജയ്സാണത് നിങ്ങൾ കുറേശികളെ പഠിക്കരുത് നിശ്ചയം കുറേശികളിൽ പെട്ട ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ഭൂതലമാക വിജ്ഞാനം നിറക്കും ഇമാം അബൂദ് ഔദർ റതി അള്ളാഹു ഇമാം ബൈഹക്കൊക്കെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിനെ ഇത് വിവിധ പരമ്പരകളിലൂടെ നിവാദനം ചെയ്ത ഈ ഹദീസ് സഹിയാണെന്നും ഇത് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷമാണെന്നും അൽ ഹാഫിൽ ഇബിൻ അജർ അസ്കലാനി റതി അള്ളാഹുൻ വിശദമായി സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇമാം അബു നഈം അൽ ജുർജാനി റതി അള്ളാഹുൻ പറഞ്ഞത് ഇബിൻ അജർ റതി അള്ളാഹുൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു പ്രവാചക കാലശേഷം കുറേശി കുടുംബത്തിലെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറിവിന്റെ വിശാലത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാപനം പ്രശസ്തി അനുയായികളുടെ ആധിക്യം തുടങ്ങിയവയിൽ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് തുല്യതയുള്ള ഒരാളും വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഹാനവരകളുടെ പ്രശസ്തിയും വിജ്ഞാനവും ജീവിതകാലത്തു തന്നെ ഭൂതലകമ ഭൂതലമാകെ പ്രശോഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനം ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ വിശദീകരണം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇമാം സുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹുന് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു ഇമാം ബൈഹക്ക് റതി അള്ളാഹുന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ലഭിക്കുകയും അതിനു പരിഹാരം ഹദീസിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്താൽ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പ്രസ്തുത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുക കാരണം കുറേശികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആലിം ഭൂതലമാക പ്രഭവിതറും എന്ന പ്രവാചക വചനത്തിലെ ആലിം ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവാകുന്നു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ മറ്റു വിവരണങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വരാം അബ്ദുസ് ബഹാനോ താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു